హలో గాయస్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు గెట్ జాబ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఆ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కమెండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం ఆల్రెడీ కమెండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి మీకు ఫుల్గా డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఫుల్ వీడియో అలా మీకు కమెండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి మొత్తం తెలుస్తుంది అలాగే విత్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఆ వీడియోలో ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు చూడనట్టయితే ఆ డిస్క్రిప్షన్ అలాగే ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి వెళ్ళి అది చూడండి ఆ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ఆ కమెండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా మనకి రెండు రేంజెస్ మనకు ఒక రేంజ్ ఇస్తారు ఓకే అందులో లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ టు సెవెంటీన్ ఓకే ఇందులో వీటి మధ్యలో ఏవే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అంటే టెన్కి సెవెంటీన్కి మధ్యలో ఏవే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ప్రైమ్ నెంబర్స్ని ఆ సమ్ చేసి టోటల్ సమ్ అనేది మనకి ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే ఈ రేంజెస్ అనేవి టెన్ సెవెంటీన్ అనేవి అవి కమెండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా ఇస్తారు డైరెక్ట్గా యూజర్ ఇన్పుట్ ద్వారా కాదు ఓకే ఈ టెన్ అనేది లోయర్ బౌండ్ అలాగే సెవెంటీన్ అప్పర్ బౌండ్ అనుకుంటే టెన్ నుంచి తర్వాత సెవెంటీన్ మధ్యలో ఏమున్నాయి లెవెన్ థర్టీన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రెండు ఇటు సమ్ అనేది మనకి అవుట్పుట్లో రావాలంత లెవెన్ థర్టీన్ ఓకే ఈ రెండు ఇటు సమ్ అనేది మనకి అవుట్పుట్లో రావాలన్నమాట సో ఇది మన ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ మనం కమెండ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే అనసి రాగానే పైతాన్లో మనం ఏం చేయాలి సిస్ మోడల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రమ్ సిస్ ఇంపోర్ట్ ఏఆర్జీవీ అసలు ఏఆర్జీవీ ఏంటి సిస్ ఏంటి అని మీకు డైరెక్ట్గా వీడియోకి వస్తే అర్థం అవ్వదు సో ఇవి మీరు ఆ వీడియో చూసి అర్థం చేసుకోండి కార్డ్స్లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది మర్చిపోకుండా వెళ్ళి చూడండి ఓకే ఫ్రమ్ సిస్ ఇంపోర్ట్ ఏఆర్జీవీ తర్వాత మనం రాసుకోవాల్సింది ఏంటి ఎందుకు ఫస్ట్లో ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి ఏఆర్జీవీ ఆఫ్ వన్ కాలన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మిగిలినవి ఏంటి నెంబర్స్ వరుసగా రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా టెన్ సెవెంటీన్ అనేది ఇది లిస్ట్ లాంటిది కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క టర్మ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి సో రెండు టర్మ్సే కాబట్టి నేను లోయర్ బౌండ్ ఎల్వో ఎల్బీ అనుకుంటున్నాను లోయర్ బౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఆఫ్ జీరో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లోయర్ బౌండ్ కదా కాకపోతే మనకి ఏంటివి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదని అది ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏంటి స్ట్రింగ్ టైప్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఇంటిజర్లోకి మార్చుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ కే ఆఫ్ వన్ ఓకే అయిపోయింది కదా లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఇప్పుడు మనకి రెండు వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ నుంచి మనకు కామన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ చేస్తున్నామంటే ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు వాడు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు అన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ టెన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి టెన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు మనం గుర్తించాలి కదా సో మనకి టెన్ బదులు మనకి ఏం ఇస్తున్నాడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాడు టెన్ బదులు సో ఒకసారి చెక్ కావాలంటే మనం ఒక ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని ఆ నెంబర్ తోటి ఆ ఫర్ లూప్లో వచ్చిన ప్రతి వాల్యూని డివిజన్ చేసుకొని చూస్తాం వన్తోనూ అలాగే ఇట్ సెల్ఫ్తోనూ డ్యూజిబుల్ అయితే అది ప్రైమ్ నెంబర్ మిగతా వాటితో కూడా అయిపోతే కనుక ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు ఓకే అదే కదా మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్ ఇప్పుడు మనం ఏంటి మనకు ముందు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని కూడా మనం డివిజన్గా యూజ్ చేయాలి అలాగే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని కూడా మనం పైన న్యూమరేటర్గా కూడా యూజ్ చేయాలి అంటే టెన్ అనే నెంబర్ ఒకటే ఇచ్చి దాన్ని ప్రైమ్ అని చెక్ చేయమంటే ఒక ఫర్ లూప్ అలాగే మనకి టెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అన్ని అన్ని ఒక వరుసలో మనకి ఎంతవరకు రేంజ్ ఇచ్చాడో అన్నిట్లోనూ మనకి చెక్ కావాలి కాబట్టి మొత్తం రెండు ఫర్ లూప్స్ రాయాలి ఓకే ఎందుకు ఫస్ట్ రేంజ్ అనేది మనకి ఇచ్చిన రేంజ్ మధ్యలో అన్ని నెంబర్స్ న్యూమరేటర్ అంటే మనకి కావాల్సిన ఎన్ అనే నెంబర్ ఉంది కదా టోటల్ నెంబర్ టెన్ కానీ లెవెన్ కానీ మనం ఎప్పుడు చెక్ చేస్తాం అలాగా మనకు అది పనిచేయాలంటే అది మొత్తం ఎట్లెట్ అవ్వాలి కదా ఆ లోయర్ బౌండ్ నుంచి అప్పర్ బౌండ్ మధ్యలో కాబట్టి దానికి ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను దానికి ఏంటి లోయర్ బౌండ్ నుంచి అప్పర్ బౌండ్ వరకు వెళ్ళాలి అది ఓకే కదా ఇక్కడ ఫర్ లూప్లో మనకి రేంజ్ అనేది స్పెసిఫై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం జీరో నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇస్తాం ఇప్పుడు లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ స్పెసిఫై చేస్తాం అంతే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి నెంబర్లు వచ్చేసాయి అంటే ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్లో చెక్ చేసే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఒకటి ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు ఈ ప్రతి ఐ వాల్యూకి మనం ప్రైమో కాదో చెక్ చేయాలంటే అసలు ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్ రాసుకుంటాం అదేంటి ఫర్ ఇక్కడ జే రాసిన ఐ రాస్తాను కాబట్టి ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టూ నుంచి ఆ నెంబర్ వరకు వెళ్ళాలి కదా మనం ఎప్
ఎందుకు మనకి వన్ టోన్ దాంతో డ్యూజిబుల్ అవ్వాలి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే దీనివల్లే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది ఓకే బ్రేక్ తర్వాత ఎల్స్ ఆల్రెడీ ప్రైమ్ నెంబర్ వీడియో కూడా చేశాను మీ లాజిక్ ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలని అది కూడా చూడండి ఒకసారి కార్డ్స్లో ఉంటుంది ఎల్స్ ఈ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ జే డబ్ల్ ఈక్వల్ జీరో అయితే బ్రేక్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ కాదని అర్థమైపోయింది అది కాబట్టి ఆ ఇటరేషన్ మొత్తం ఆపేయమంటున్నాం అందుకంటే ఆ నెంబర్ మొత్తం పోవాలి ఇంకా అంతే కదా ఆ నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఆ ఇప్పుడు టెన్ అనే నెంబర్ వచ్చింది టెన్ ప్రైమ్ కాదు కాబట్టి ఈ లూప్ మొత్తం అయిపోవాలి ఓకే ఒకవేళ అది మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే ఏమవ్వాలి సమ్ అయిపోవాలి ఓకే కాబట్టి మనం ఒక ఎస్ అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటున్నాం జీరో చేస్తున్నాం ఇండివిజువల్ సమ్ చేయాలంటే ఇదే కదా లాజిక్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఏ నెంబర్ ఏంటి ఐ సో ఐ అనేది ప్రైమ్ అయితే అంటే ప్రైమ్ కాకపోతే బ్రేక్ ఒకవేళ అయితే కనుక ఇక్కడికి వస్తుంది లూప్ ఎల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఐ ఓకే అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ యాడ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి ప్రింట్ ఎస్ అంతే ఇప్పుడు కమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నేను ఏమిస్తాను టెన్ అలాగే స్పెస్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది లెవెన్ థర్టీన్ ఇక రెండు యాడ్ అయిపోవాలి సో మనకి లెవెన్ అలాగే థర్టీన్ నెంబర్ యాడ్ అయిపోయి మనకి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ కావాలన్నమాట అప్పుడు మనకి ఎంత అవుట్పుట్ రావాలి ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి ఓకే చూద్దాం రన్ చేసి ఓకే ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ లెవెన్ ఓకే మనం కమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఇవ్వాలి సో మనకి లె ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ మనం ఇచ్చే నెంబర్లు ఏమంటాయి అంటే వన్ నుంచి ఇద్దాం వన్ టు టెన్ వన్ స్పేస్ టెన్ ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి వన్ కాకుండా నుంచి లెక్క పోతుంది కదా టూ అలాగే త్రీ తర్వాత ఫైవ్ సెవెన్ ఓకే అంతే ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో మొత్తం సెవెంటీన్ ఆన్సర్ రావాలి మనకి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనకి ఎయిటీన్ అవుట్పుట్ వచ్చిన ఉంది సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది వన్ని కూడా కౌంట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి వన్ అనేది ప్రైమ్ కాదు అలాగే మనకి కాంపోజిట్ నెంబర్ అనమాట వన్ అనేది సో ఓకే సో ప్రైమ్ కాదు కాబట్టి మనకి ఏం చేయాలి ఆ వన్ అనే దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి సో అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఏం రాసుకోవాలి ఇఫ్ ఐ వాల్యూ అనేది వన్ కానప్పుడు మాత్రమే ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ కానప్పుడు అంటే ఐ వాల్యూ వన్ కానప్పుడు మాత్రమే ఏం చేయాలి మనకి ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంతే కదా ఎందుకు వన్ అయితే కనుక మనకు అవసరం లేదు సో వన్ మనం ఎక్లెక్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి సెవెంటీ నైన్ అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం లాజిక్ అనేది ఎన్లైజ్ చేసుకోవాలి అవుట్పుట్ బట్టి మనం ఎర్రర్స్ బట్టి కూడా మనం ఈ విధంగా మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఈ ప్రోగ్రాము కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి అనదర్ ప్రోగ్రాము అలాగే ఇంక నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ కోడింగ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ లోపు మీరు ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వీడియో ఫుల్గా చూ